দর্শক আগে আমরা জানিয়েছি যে সঙ্গীত শিল্পী আয়ুব বাচ্চু আজ সকালে তার নিজ বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন সেই সময় তার পাশে থাকা প্রতিবেশীর সাথে আমরা কথা বলেছি মুঠোফোনে তিনজনের মতো আর কি তারা রুমের মধ্যে আসছে কান্নাকাটি করতেছে তার বাচ্চাকে ধরে তখন আমি আগে ওনার হাত দেখে পাল দেখার চেষ্টা করলাম আর কি আমি একজন ডাক্তারকে কল করলাম করে যে একটু দেখে যান উনি পড়ে আছে এই অবস্থা তো এমার্জেন্সি এখনই নেমে আসেন ডাক্তার সাহেব পরে পরে আসলেন এসে উনি দেখে বললেন যে না এখনো উনি আছে তবে খুব একটা ভালো অবস্থায় না ইমিডিয়েট ওনাকে হসপিটালে ট্রান্সফার করতে হবে এবং ওই যে পরবর্তীতে যে ডাক্তার সাহেব এসছিলেন এসে দেখে আমাকে বলতে মানে ওখানে বললেন যে ওনার আছে এখন জীবিত আছে ইমিডিয়েট হসপিটালে নেন কিন্তু উনি বাইরে এসে আমার ওয়াইফকে বলছে মানে যেটা আমি পরে ওয়াইফের কাছে শুনলাম যে না সে আর নেই হিজ নম্বর হাসি গান আর কথার মুখরতা ভেঙে নিরবতাকে সঙ্গী করে চলে গেলেন ব্যান্ড জগতের তুখোর জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও ব্যান্ড তারকা আয়ুব বাচ্চু রজনরা জানান সকালে বাসায় হঠাৎই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তিনি পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকরা জানান হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার মৃত্যু হয় আগামীকাল বাদ জুমা প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার চট্টগ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে চলে যাবার নিরন্তর খেলায় কেউ থাকে না তবে সারা জীবন যিনি ভাসিয়েছেন আনন্দ বেদনায় মথিত করেছেন তার চলে যাবার কাল এক গভীর শূন্যতায় ভরা সুরে সুরে কত কথাই তো তিনি বলেছেন মনের অন্দরে লুকিয়ে থাকা বেদনায় লীন হয়ে যাওয়া কিংবা ভালোবাসার নানা রং মানুষের জীবন ছুঁয়ে থাকে যা তা দিয়ে তিনি বাঙালির অন্তরের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন বাচ্চু ভাইয়ের মতো এরকম একজন মানুষ আমরা সর্বশেষ সম্ভবত বিটিভির আনন্দ মেলা একসাথে কাজ করেছিলাম সেদিনও যে আদর ভালোবাসা দেখিয়েছে সবসময় যেরকম ছোট ভাইয়ের মতো আদর করত এই ব্যাপারটা আসলে মানে প্রচন্ডভাবে খারাপ লাগছে প্রচন্ড মিস করবো তাকে একটা আমাদের লাইফ স্টাইল আমাদের মানে জীবনের যে একটা যুব তারা তারাগুলো চলে যাচ্ছে এই তারাগুলো আর কখনোই ফুটবল বা কখনোই আমাদের লাইফে ফিরে থাকবে না এই মানুষটা যেভাবে ইন্সপায়ার করে এভাবে কে ইন্সপায়ার করবে ভাই আমাদের আমরা ছোটরা শিখতাম অনুপ্রাণিত হতাম প্রতি মুহূর্তে উনি আমাদেরকে আমাদের এই জাতিকে এই বাংলাদেশকে বাঙালি জাতিকে যা দিয়ে গেছেন এটা আসলে এটা আমার থেকে আপনারাও ভালো জানেন ঠিক আছে তো এই জায়গাটা আসলে পূরণ হবার নয় নিয়ে আসা হয় এবং এখানে আসার পর আমরা যেটি বৃহস্পতিবার সকালে মগবাজারের নিজ বাসায় হঠাৎ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে পড়ে যান তিনি পরে প্রতিবেশী এক ডাক্তার তার মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেন স্কয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এর আগেও অসুস্থ হলে বেশ কয়েকবার তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তিনি দীর্ঘদিন ধরেই হৃদরোগে ভুগছিলেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পাই তারপরেও আমাদের ইমার্জেন্সিতে স্পেশাল টিম পনেরো বিশ মিনিট চেষ্টা করার পরেও আমরা যখন দেখি ওনার হার্টে ডার ফেরানোর সম্ভাবনায় তখন ওটা পঁচপন্ন মিনিট আমরা ওনাকে ডেট ডিক্লেয়ার করা হয় চলে গেলেন বাংলা সঙ্গীতের দিকপাল আধুনিক সঙ্গীতের এক সম্রাট তবে রেখে গেলেন যে সৃষ্টি তা আরো অনেক কাল বাঙালি শ্রোতাদের আন্দোলিত করবে বেদনার সুরে ভাসাবে অভিমানী আয়ুব বাচ্চ চলে গেলেন অভিমান করেই কি তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা আয়ুব বাচ্চুর মরদেহ রাখা হয়েছে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে সেখানে আছেন রিপোর্টার শাহরিয়ার জামান দ্বীপ এবং আয়ুব বাচ্চুর মগবাজারের বাসায় আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী মুজাহিদ শুভ আমরা সরাসরি যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি দ্বীপের কাছে 
আজও ঠিক যেমনটি আপনি বলছিলেন যে আজকে সকালে কিন্তু সঙ্গীত জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র আয়ুর বছর জীবন অবসান হয়েছে এবং এখানে এখন আমি রয়েছে স্কোর হাসপাতালে এখানকার কর্তৃপক্ষ যেটি আমাদেরকে বলেছেন যে নয়টা পঞ্চান্ন মিনিটে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে মৃত ঘোষণা করে এই মুহূর্তে স্কোর হাসপাতালে যে মর্চুয়ারি আছে সেই মর্চুয়ারিতে আয়ুর বাচ্চু মরদেহ রাখা হয়েছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়ুর বাচ্চু সহকর্মী যারা ছিলেন সহকর্মী যারা ছিলেন তারা কিন্তু এখানে ছুটতে ছুটে এসেছেন মৃত্যুর পরপরই এই মুহূর্তে তারা তারা কেটে সকাল মঠে ভারত স্বরাষ্ট্রের যে পার্কিং জায়গাটি রয়েছে তারা দেহ রাখা হবে তারাটি রয়েছে সেখানে রাখা হয়েছে সেখানে তার সহকর্মীরা অপেক্ষা করছেন এই শ্রদ্ধাটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে মরদেহটি গোসলের কাজ চলছে গোসলের পরপরই হয়তো বা এখানে অপেক্ষমান যারা রয়েছেন জানো হবেন এবং এই ধরনের কথা বলেছিলাম তাদের যারা সহকর্মী রয়েছেন তাদের সাথে তারা আমাদেরকে যেটি বলছেন যে তার এই অকাল মৃত্যু কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না তার মাধ্যমে তার এই মৃত্যুতে আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গন তার মতো একজন উদ্ভাবক এই মৃত্যুতে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানেই রাখা হবে আর আমরা এই কথা বলছেন যে তার এই দিন কাজ করেছেন এরকম অনেকের সাথে কথা বলেছি তার মধ্যে যদি আমরা দেখতেই পাচ্ছি আর আমরা আমরা তাদের সাথে হার্টের মধ্যে রিং করানো ছিল গত তিন সপ্তাহ আগে থেকে হাসপাতালে তিনি চিকিৎসা নিয়ে গেছেন তারা যেটি বলছেন যে সকাল সাড়ে আটটার সময় তার বাসার প্রতি তিনি উৎসব করেন এবং পরবর্তীতে তাকে বাসা থেকে গাড়ি যদি হসপিটালে আনা হয় নয়টা শূন্য মিনিটে তো এখানকার কর্তৃপক্ষ যেটি বলছেন যে তাদের ধারণা হয়তো বা রাস্তায় তিনি মারা গিয়েছেন এখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেই আসলে খবর পেয়েছেন সেই ছুটে আসছেন কি সঙ্গীত জগতের তারা তারা কি মিডিয়া জগতের সবাই এখানে ছুটে আসছেন তাদের একটি কথা ছিল যে আয়োগবাসীর সাথে আসলে কারো কোনো ধরনের কতই কোনো মালিক হয়নি যে যেই তার সান্নিধ্যে গিয়েছেন বা যেই তার সাথে একবার কথা বলেছে যে তার ভক্ত হয়ে গিয়েছেন এবং তার মতো মানুষ আসলে যেটি খুঁজে পাওয়া যাবে না তারা তার এই মৃত্যুকে কোনোভাবে মেয়ে নিতে পারছে না তারা বলছেন তার এইভাবে যে ব্যাংকে ছিল সেখানে তিনি কাজ করে শক্ত হয়ে গিয়েছিলেন তার মতো মানুষ আসলে দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না তারা তার ইন্টুরি ছিল এই মুহূর্তে স্বরাষ্ট্রে মৎস্যে তার মরদ রাখা হয়েছে এবং আজকে এখানে তার মরদটি রাখা হবে এবং যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি যে আগামীকালকে তার ছেলে এদের মেয়ে বাংলাদেশের বাইরে থেকে আসলে পরবর্তীতে তাকে প্রত্যেক নিবাস চক্রে যেমন নিয়ে যাওয়া হবে এই মুহূর্তে মগবাজারে আয়ু বছর স্টুডিওতে আসলে সহকর্মী নিতে ছিল আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে আপনাকে দেখায় যে এখানে তার এই যে অসংখ্য গিটার শুধুমাত্র একটি মাত্র রুমে নয় তার পাশেই আরেকটি রুম রয়েছে সেখানে কিন্তু বাক্সবন্দি করে রাখা হয়েছে এবং এই রুমটাতেই কিন্তু এই রুমটিতেই কিন্তু এল আর বি ব্যান্ডের যে সাপ্তাহিক যে দুদিনের যে প্র্যাকটিস সেশন আর সোমবার আর বুধবার এটি হয়ে আসে এবং এখানে আসার আগে পর্যন্ত রংপুরে যে বা তিনি যে একটি কনসার্টে অংশ নিয়েছিলেন শেষবার গত পরশু দিন তার আগেও কিন্তু প্রতি সপ্তাহে কিন্তু এই দুদিন এখানে সব ধরনের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং আপনাকে আপনাকে বলে রাখি যে ষোলো বছর ধরে এই স্টুডিওতে তিনি কাজ করছেন এবং তার সহকর্মীদের কাছ থেকে যেটি জানতে পারলাম যে প্রায় দুপুর বারোটা থেকে শুরু করে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত কিন্তু প্রতিদিনই তিনি এই জায়গাতে সব থেকে বেশি সময় কাটাতেন যদিও পাশেই তার বাসা রয়েছে বাসার যে দারোয়ান রয়েছে তাদের কাছে জেনেছে তিনি কিন্তু খুব একটি বেশি সময় কিন্তু বাসায় থাকতেন না এই জায়গাটি ছিল তার ধ্যান জ্ঞান এবং সব সময়ের অংশ সময় কিন্তু তিনি এখানে পার করেছেন এবং আপনাকে বলে রাখি যে তারা যেটি বলছেন যে তার একটি বড় স্বপ্ন ছিল একটি ইনস্টিটিউট গড়ার এই ইনস্টিটিউট গড়ার স্বপ্ন কিন্তু আসলে তার পূরণ হয়নি তারা বলছেন যে সরকারের কাছে এই যে তার স্মৃতির যে অংশগুলো রয়েছে এগুলোকে একটি কোনো একটি জাদুঘর অথবা কোনো একটি মাধ্যমে যেন সুন্দরভাবে যাতে সংরক্ষণ যেন করা যায় সেই আবদারটি অনুরোধটি তারা করছেন এটি যেন সরকার যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে এবং পাশাপাশি তার যে স্বপ্ন ছিল একটি একটি ইনস্টিটিউট গড়ার সেই স্বপ্নটিও যেন অদূর ভবিষ্যতে যেন পূরণ হয় সেই আশাটি তাদের রয়েছে এবং আপনাকে বলে রাখি তার যে বন্ধু এখানে আছেন তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে সকাল বেলায় হঠাৎ করে তিনি যখন বুকে ব্যথা অনুভব করেন সাথে সাথেই তিনি তার এই বন্ধুকে ফোন দেওয়ার পর তারা মূলত অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে তারা জানতে পারেন যে তিনি মারা গেছেন তো আপনাকে বলে রাখি যে এখানে সব মিলে যেটি বলা যায় যে এখানে তার আত্মীয় স্বজনের কেউই এখানে এখন পর্যন্ত আসেননি তবে তার 
যারা সব থেকে কাছের মানুষ ছিলেন তার বন্ধু তার এই এবি কিচেন স্টুডিওর যে ম্যানেজার তারা কিন্তু এখানে সময় কাটছেন কাটাচ্ছেন এবং সব থেকে বেশি তারা কিন্তু হতাশা প্রকাশ করছেন তার এই যে স্মৃতিগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে ওদের ভবিষ্যতে আসলে কি হবে এবং আপনাকে বলে রাখি তার যে জনপ্রিয় গানগুলো রয়েছে তিনি তো শুধুমাত্র একজন শিল্পী ছিলেন না তিনি একাধারে গীতিকার ছিলেন সুরকার ছিলেন প্লেব্যাক সিঙ্গার ছিলেন এবং অনেক ধরনের গুণেই কিন্তু তিনি গুণান্বিত এবং তারা যেটি বলছেন যে তার এই যা কিছু রয়েছে তার সন্তানরা দেশের বাইরে রয়েছেন একটি ছেলে এবং একটি মেয়ে তারা দেশে আসার পরে হয়তো বা সিদ্ধান্ত নিবে কি হবে বা কিভাবে এগুলো সবকিছু গোছানো হবে কিন্তু তাদের একটি অনুরোধ যে তার যে মূলত দুটি স্বপ্ন এখানে আরো একটি বিষয় তার বন্ধুর কাছে আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি বেশিরভাগ সময় যে সময়টি এখানে কাটাতেন তার তারও এই সময়ের মধ্যে তিনি ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু তিনি গিটার বাজাতে পছন্দ করতেন বাজিয়েই যেতেন যেন অনবরত বা গিটার বাজাতেই তিনি পছন্দ করতেন এবং তার মধ্যে এক ধরনের ব্যাপক এক ধরনের চাপা কষ্ট ছিল কিন্তু এই কষ্টটা আসলে যে কি ছিল সেই ধরনের কোনো কথা কিন্তু বাংলাদেশের ব্যান্ড সঙ্গীতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম আশির দশকে জনপ্রিয় এই সঙ্গীত শিল্পী স্থান কাল পাত্র জয় করে আজও সমান জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গীত প্রেমীদের মনে তার সুর কথা ছন্দ আজও ঝরতলে হাজারো শ্রোতার হৃদয়ে সেই ভক্তদের ব্যথার সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন সুরের এই জাদুকর গিটারের তারে তুলেছিলেন ঝড় কণ্ঠের জাদুতে কাঁপিয়েছেন গোটা দেশ প্লেব্যাক করে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন ব্যান্ড সঙ্গীতকে গানের ভুবনে ভেসেছেন ভাসিয়েছেন হাজারো দর্শকের হাততালি আর ভালোবাসায় হয়েছেন শিক্ত তিনি রকস্টার তিনি আয়ুব বাচ্চু উনিশশো ছিয়াশি সালে প্রথম একক অ্যালবাম রক্ত গোলাপ তা ঠিক দু বছর পর ময়না সফলতার শুরু সেখান থেকেই উনিশশো একানব্বই সালে গঠন করেন ব্যান্ড এল আর বি এরপর থেকে আর পেছনে ফেরে তাকাতে হয়নি রূপালী গিটার চলো বদলে যাই অবাক হৃদয় কষ্ট পেতে ভালোবাসি এমন অসংখ্য গানের জাদুকর আয়ুব বাচ্চু কান্না হাসি সুখ দুঃখ আর অভিমানের পর্ব এখানেই শেষ কথা যেখানে পৌঁছাতে পারে না সুর সেখানেও পৌঁছায় সেই সুরে শ্রোতা মনে কখনো ভর করেছে বিষাদ কখনো অপূর্ণতা পেয়েছে হৃদয় আর কখনো জেগে উঠেছে বুক ভরা উচ্ছ্বাসে দু হাজার বারো সালের সাতাশ নভেম্বর ফুসফুসে পানি জমার কারণে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকার স্কোয়ার হাসপাতালে সুস্থ হয়ে ফিরেও গিয়েছিলেন বৃহস্পতিবার সকাল মন খারাপের একটি সকাল খবর এলো আর নেই প্রিয় শিল্পী আয়ুব বাচ্চু বেলায় সময় সংবাদ ঢাকা